நாளை அதிகாரிகளுக்கு வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம நடப்பு நிகழ்வுல பாலிட்டி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு டாபிக் ஒரு தலைப்பு வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு தலைப்பு டிஎன்பிஎஸ்சியா இருக்கட்டும் யூபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும் இந்த தலைப்பானது கண்டிப்பா இந்த தலைப்புல இருந்து கேள்வி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா சோ அதனால நல்லா வந்து வகுப்பு வந்து கவனிங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா பெகட்டிவ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபண்டர்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சரிங்களா சோ எக்கனாமிக் அஃபண்டர்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது வந்து பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கான மசோதா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாடத்துல பார்க்க போறோம் என்ன இந்த பொருளாதார குற்றவாளிகள் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரானது நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா சோ பாராளுமன்றம் வந்து கூட்டத் தொடர் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாராளுமன்றத்துல வந்து மூன்று வகையான கூட்டத்தொடர்கள் நடக்கும் இதுவும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இதை பத்தி நம்ம பாலிட்டி வகுப்புல ரொம்ப எலாபரேட்டா பார்ப்போம் அதாவது வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மழைகால கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று கூட்டத்தொடர் வந்து பாராளுமன்றத்துல நடைபெறும் இப்ப இந்த கூட்டத்தொடர் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்ப பிப்ரவரி மாதத்துல வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆனது நடந்தது நடந்து வந்து அது வந்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டது சரிங்களா சோ பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்காக அந்த கூட்டத்தொடர் ஆனது கூட்டப்படும் இப்போ இந்த கூட்டத்தொடர்ல வந்து ரெண்டு முக்கியமான மசோதாக்கள் வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் வந்து தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வர்றாங்க சரிங்களா சோ அவர்கள் கொண்டு வந்த முதலாவது வந்து சட்ட திருத்த மசோதா என்ன சட்ட திருத்த மசோதா அப்படின்னா முத்தலாக் சட்ட திருத்த மசோதா அதையும் வந்து கொண்டு வரணும் நிறைவேற்றணும் பாராளுமன்றத்துல உறுப்பினருடைய பெரும்பான்மையை பெற்று அந்த மசோதாவானது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றமானது கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னா வந்து முத்தலாக் வந்து உடனடி இன்ஸ்டன்டா சொல்றது வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி தலைப்புகள் யாரு இப்ப பார்க்கக்கூடிய பேரு யாரு அப்படின்னா விஜய் மல்லையாவை பத்தி நம்ம இதுக்கு முன்பு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து நீரவ் மோடி அவர்களை பற்றி நம்ம வந்து அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல வந்து அவர் வந்து பதினோராயிரம் கோடிக்கு மேல வந்து இது வாங்கிட்டு கடன் வாங்கிட்டு இது பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ அதற்கு முன்னாடி வந்து நம்ம லலித் மோடி அப்படின்றவரை பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் லலித் மோடி வந்து இதற்கு முன்பு இதே மாதிரியான பிரச்சனைகளை ஈடுபட்டு இருந்தாரு சோ இந்த மாதிரி வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை வாங்கி விட்டு இந்த வெளிநாடுக்கு போயிடறாங்க திருப்பி செலுத்த முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாங்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மசோதா தான் இந்த எக்கனாமிக் அபண்டஸ் பில் சரிங்களா சோ ஒரு மசோதா இதை ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த சட்டம் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நமக்கு வந்து சட்டத்துக்கும் மசோதாக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது பாராளுமன்றத்துல வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து தாக்கல் செய்வாங்க உறுப்பினர்கள் முன்னாடி மக்களவையிலேயோ அல்லது மாநிலங்களிலோ வந்து ஒரு பில்லானது தாக்கல் செய்யப்படும் சரிங்களா சோ அது வந்து மக்களவையிலையும் பெரும்பான்மை பலத்தோட வந்து நிறைவேறணும் அதே மாதிரி மாநிலங்களவையிலையும் வந்து பெரும்பான்மை பலத்தோட நிறைவேறணும் அதற்கு அடுத்தபடியா வந்து அது வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய கையெழுத்து போடணும் சரிங்களா சோ குடியரசுத் தலைவரோட கையெழுத்து போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அதை வந்து நம்ம சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகரிக்க முடியும் அதற்கு முன்பு வரை அது வந்து மசோதா தான் சோ மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது மசோதா நிறைவேறியது இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மசோதா எக்கனாமிக் அஃபண்டர்ஸ் பில் வந்து தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க சோ இதை நிறைவேற்றுவதற்கு வந்து முயற்சிகள் எடுத்து வர்றாங்க இப்ப மக்களவையில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆளுகின்ற மத்திய அரசுக்கு வந்து பெரும்பான்மை பலம் வந்து இருக்கு சரிங்களா சோ அவங்க வந்து இதை வந்து எளிமையா வந்து நிறைவேற்றிட முடியும் ஆனா மாநிலங்களவையில சில பிரச்சனைகளை தாண்டி எதிர்கட்சியினுடைய இதை ஆதரவை பெற்றுத்தான் வந்து இந்த மசோதா வந்து நிறைவேற்றணும் அதற்கான முயற்சிகளை வந்து அவங்க செய்து வர்றாங்க இப்ப இந்த எக்கனாமிக் அஃபண்டர்ஸ் பில்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் தான் கண்டிப்பா வரும் இப்போ இந்த பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கான மசோதால கேபினெட் வந்து அப்ரூவ்டு பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ இது வந்து முக்கியமான முதல் விஷயம் இப்ப ஒரு மசோதா வந்து தாக்கல் செய்வதற்கு வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க கேபினெட் மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து மினிஸ்டர்ஸோட கோரிக்கையை வந்து நம்மளுடைய பாரத பிரதமரான மோடி அவர்கள் வந்து அப்ரூவ்டு பண்ணிருக்காரு சரிங்களா சோ இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 
அப்பண்டஸ் பில் யார் யாரு கீழே வருவாங்க இந்த அப்பண்டஸ் பில் கீழே யார் யாரு கீழே வருவாங்க இது வந்து குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கான ஒரு சட்டம் சரிங்களா ஸோ எப்படி வந்து முத்தலாக் மசோதா வந்து அந்த இதை வந்து மீறுறவங்க முத்தலாக் மசோதா வந்து சொல்றவங்க வந்து தலாக் சொல்றவங்கள வந்து குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஏதாவது கடன்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஏமாத்துறவங்க அப்படின்றவங்க மீதும் வந்து நம்மளால வந்து இப்ப குற்றவியல் நடவடிக்கையானது எடுக்க முடியும் குற்றவியல் நடவடிக்கை நடவடிக்கையான <laughs> 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 ஸோ அவங்க எல்லாரையுமே இந்த எக்கனாமிக் அஃபண்டஸ்க்கு பில்லுக்கு கீழே நம்மளால வந்து கொண்டு வர முடியும் நூறு கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் கடன் வாங்கி வேண்டுமென்றே திருப்பி செலுத்தாதவர்களை பொருளாதார குற்றவாளியாக அறிவித்து அவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது இதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த மசோதாக்கு கீழே நூறு கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் கடன் வாங்கினவங்கள நம்மளால வந்து நிச்சயமா வந்து இந்த மசோதாக்கு கீழே கொண்டு வந்துட முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த மசோதாவோட இப்ப வந்து நம்ம மசோதா தாக்கல் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா நூறு கோடிக்கு கீழே வாங்கினவங்கள இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்கு கடன்ல வந்து என்ன அப்படின்னா திவால் மசோதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல வந்து அதை வந்து சர்ஃபேஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நீங்க என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இது முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து கடனை வந்து வசூலிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு பட்ட ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டம் இந்த சட்டம் சரிங்களா என்ன சட்டம் அப்படின்னா சர்பேசி ஆக்ட் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல வந்து திவால் சட்டம் இந்த திவால் சட்டத்தை கூட நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அவர்கள் வந்து அடிக்கடி சொல்றத நீங்க கேட்டிருப்பீங்க சரிங்களா திவால் சட்டம்னா என்னன்றதையும் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த எக்கனாமிக் அப்பண்டஸ் பில்லுல வந்து நூறு கோடி குறைஞ்சபட்சம் நூறு கோடி அல்லது அதிகபட்சம் வந்து நூறு கோடிக்கு மேல வந்து கடன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து நம்ம இந்த எக்கனாமிக் அப்பண்டஸ் பில் பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கான சட்டத்தின் கீழ் வந்து நம்மளால வந்து கொண்டு வர முடியும் இது முதலாவது இந்த இப்படி கொண்டு வர்றதுனாலயோ அல்லது வந்து அவர்கள் மீது வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப வரிசையா பாயிண்ட் பை பாயிண்டா பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ முதலாவது வந்து இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில் சட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட தப்பி ஓடியவர்கள் திரும்பி வருவதற்கான வழிவகை ஏற்படும் சரிங்களா சோ வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்காங்க இந்தியாவில் இருந்து வந்து இந்த மாதிரி நீரவ் மோடி வந்து இப்ப எங்க இருக்காரு அப்படின்னே தெரியல விஜய் மல்லையாவ இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து வழிவகை வந்து சட்ட திட்டங்கள் வந்து செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன ஏன் வந்து நான் இந்த மாதிரியான பெயர்களெல்லாம் பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னா சமீப காலமான செய்திகள்ல இந்த மாதிரியான பெயர்கள் தான் வந்து அடிக்கடி அடிபட்டுகிட்டே இருக்கும் இந்த சட்டம் உடனடியாக கொண்டு வருவதற்கும் இவர்கள் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார்கள் சரிங்களா நம்ம வந்து பேப்பர்லயோ அல்ல பரீட்சை பேப்பர்லயோ எக்ஸாம்லயோ இந்த பெயர்களை வந்து பயன்படுத்த கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் பெயர்களை பயன்படுத்த கூடாது ஆனால் வந்து இந்த மாதிரியான வந்து மேலோட்டம பெயர்களை பயன்படுத்தாம இவங்க மாதிரி இது பண்ணிருக்காங்க இதற்கு முன்பு வந்து நடந்திருக்கிறது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில வந்து நடந்திருக்கிறது அந்த மாதிரி தான் பயன்படுத்தும் சரிங்களா சோ அப்படி பயன் பயன்படுத்தும் பொழுது வந்து எந்த விதமான ஒரு இதுவும் தாக்கமும் வந்து இருக்காது இப்ப இந்த மசோதாவோட தாக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து மசோதா நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில் சட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு தப்பி ஓடியவர்கள் திரும்பி வருவதற்கான வழிவகை ஏற்படும் சரிங்களா ஒன்னாவது அதே போல இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் வெளியேறாமல் தடுப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் இப்ப வந்து இதுக்கு முன்பு வந்து இந்த மாதிரியான கடன் வாங்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ இப்ப இந்தியாவில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வெளிநாட்டுக்கு போக விடாம தடுக்கிறதுக்கும் இந்த சட்டத்துல வந்து வழிவகை இருக்கு சரிங்களா சோ இதன் மூலம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூணாவது பாயிண்ட் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் கடன்களை வசூல் செய்வதற்கு இது உதவி செய்கிறது வாரா கடன் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயத்துல இது ஒண்ணு என்பிஏ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இந்த என்பிஏ ஏன்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சவங்க ஓகே தெரியாதவங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நான் பி ஏ என்பிஏ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு இந்த வாரா கடன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது லட்சம் கோடி அளவுக்கு நெருங்கிருச்சு சரிங்களா சோ இந்தியாவில வந்து வாரா கடன் வந்து ஒன்பது லட்சம் கோடி அளவுக்கு நெருங்கிருச்சு இது வந்து இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு இதை வந்து குறைக்கணும் கடுமையான நடவடிக்கை கடுமையான சட்ட திட்டங்கள் மூலமா தான் இதை குறைக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இது இந்த சட்டம் கொண்டு வருவது மூலமாகவும் கடுமையாக நேர்மையாக அமல்படுத்துவதன் மூலமாகவும் கண்டிப்பா வந்து இந்த வாரா கடனை என்பிஏ வந்து குறைக்க முடியும் அப்படின
அதற்கு அடுத்தபடியாக கடன் வாங்கியவர்கள் வந்து பொருளாதார குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்படுவது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் மீண்டும் இந்தியாவிற்கு திரும்பி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு செய்கிறது இப்ப வந்து விஜய் மல்லையா வந்து வெளிநாட்டுல இருக்காங்க அதே போல நீரவ் மோடி வந்து எங்க இருக்காருன்னு தெரியல அவரோட வக்கீல் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து வியாபாரம் விஷயமா உலகம் முழுவதும் சுற்றிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை மூலம் எடுக்கப்படும் பொழுது அவருடைய நேரடியாக வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் என கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் இந்த மசோதாவோட சிறப்பு அம்சங்கள் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மசோதா மூலம் ஒரு தனி நபரையும் பொருளாதார குற்றவாளியாக நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த முடியும் இதையும் வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு பாயிண்ட் அல்லது நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இதுல எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதுல இந்த மசோதா கீழ இந்த பாயிண்ட் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு தனி நபரையும் பொருளாதார குற்றவாளியாக நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த முடியும் ஒரு நிறுவன நிறுவனத்தை மட்டும் இல்ல அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு நிறு வங்கி அந்த மாதிரியான இதுங்களை மட்டும் இல்ல ஒரு தனி நபரை கூட நம்மளால வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலம் வந்து குற்றவாளியாக பொருளாதார குற்றவாளியாக நிறுத்த முடியும் இது முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா அதற்கு அடுத்தபடியா என்ன அப்படின்னா குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய முடியும் சரிங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட சொத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பறிமுதல் செய்ய முடியும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இந்த வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் சிறப்பு நீதிமன்றம் அப்படின்னா இதற்குன்னு தனியா ஒரு நீதிமன்றம்லாம் ஏற்படுத்த மாட்டாங்க நீதிமன்ற அமர்வு ஏற்படுத்துவாங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சரிங்களா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நீதிமன்ற அமர்வு ஏற்படுத்தும் பொழுது இந்த வழக்குகளை சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தனி நீதிபதி வந்து விசாரிப்பாரு அப்படின்றப்போ இந்த வழக்குகள் வந்து துரிதமா வந்து விசாரிக்கப்படுகிறதுக்கும் அல்லது வந்து கண்டிப்பா வந்து உடனுக்குடன் உடனுக்குடன் வந்து விசாரிக்கப்பட விசாரிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு விரைவில் வந்து தீர்ப்பு வழங்குவதற்கும் இது வந்து வழிவகை செய்யும் சரிங்களா சோ கண்டிப்பா இது முக்கியமா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறவர்கள் வந்து நீதிமன்றம் வந்து வழக்குகள் வந்து நிறைய இருக்குது நீதிபதிகள் நீதிமன்றங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு தான் வழக்குகளோட ஒப்பிடும் பொழுது அப்படி இருக்கும் பொழுது இதையும் பயன்படுத்தி குற்றவாளிகள் தப்பிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒரு தனி நீதிபதி தனி அமர்வு கொண்ட ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம் தான் வந்து இதை விசாரிக்கும் இதுவும் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதற்கு அடுத்தபடியா வந்து வேண்டும் என்றே இதில் ஈடுபட்டுள்ளார் என அவரை கிரிமினல் குற்றவாளியாக கருத வகை செய்கிறது இது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இவர் வந்து அரசாங்கத்தை அந்த வங்கி அரசனுடைய வங்கி அல்லது அரசாங்கத்தை ஏமாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில தான் வந்து அந்த உள்நோக்கத்தோடு தான் வந்து தெரிந்து கொண்டேதான் வந்து வேண்டும் என்றே இதை செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேல குற்றம் சுமத்தி நம்ம வந்து பொருளாதார குற்றவாளியா அவரை வந்து கருத முடியும் சரிங்களா அவருடைய உள்நாட்டு சொத்துக்கள் பினாமி சொத்துக்கள் போன்றவையும் பறிமுதல் செய்ய முடியும் அவரோட உள்நாட்டு வெளிநாட்டுல இருந்த சொத்துக்கள் அவரோட பினாமி சொத்துக்கள் பினாமி ஆக்ட் சொல்லி வந்துச்சு சரிங்களா டூ தௌசண்ட் பினாமி ஆக்டையும் நாங்க இங்க வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க வழிவகை செய்கிறது சரிங்களா அடுத்தபடியாக இந்த சட்டத்தின்படி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களை பராமரிக்கும் வழக்குகளை தொடர்ந்து நடத்தி செல்வதற்கும் சிறப்பு அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து நியமிக்கப்படுவார் சரிங்களா சோ இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தனி அறிய அதிகாரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சொல்லக்கூடிய சிறப்பு அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து நியமிக்கப்படுறாரு இவர் தான் வந்து அந்த சொத்துக்களை பா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களை பாதுகாக்கவும் செய்கிறாரு அதே சமயத்தில் இந்த சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் எல்லாத்தையும் இவர் நடத்தி செல்றதா இவரோட முக்கியமான பணியா இருக்கு நடத்தி சென்று அந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து சரியான ஒரு நீதி வழங்குவதற்கு நீதியை கொடுப்பதற்கு இவர் வந்து உதவியா இருக்கணும் சரியா ஸோ இதற்கும் வந்து தனியா ஒரு அதிகாரியும் வந்து நியமிக்கப்படுகிறாரு இது ஒரு நல்ல பணி நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மசோதா சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கான சட்ட விதிகளை வரையறுக்கிறது இந்த மசோதா வந்து சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கான சட்ட விதிகளை வரையறுக்கிறது அதோட மட்டும் இல்லாம எதுக்கு கீழே வரையறுக்கிறது அப்படின்னா அண்டர் த பிரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ சரிங்களா சோ மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் வந்து இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கொண்டு வரப்படுது அந்த மணி லாண்டரிங் ஆக்டுக்கு கீழே வந்து இது வந்து கொண்டு வரப்படுது சரிங்களா சோ மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்னா என்ன அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னா வந்து இருக்கும் சரிங்களா அதை பத்தி கேள்விகள் வந்து வாய்ப்புகள் அதிகம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரொம்ப பிரிப்பேரா இருக்கணும் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இந்த டாபிக்ல இருந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம வந்து டெபினட்டா வந்து பதில் சொல்ற அளவுல இருக்கணும் சோ அதற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா எது எதெல்லாம் இந்த மசோதால வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் அப்பண்டஸ்
இன்சால்வன்சி ஆக்ட் இது கூ இந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு கூ கீழே வர்ற எந்த எல்லா செக்ஷனுக்கு கீழேயும் வந்து இதுவும் வரும் நம்மளால வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் சரிங்களா சோ ஐபிஎஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்தியன் பியூனல் கோர்ட் அதெல்லாம் வந்து ஹைட் அதுல அது மூலியமாவும் வந்து நம்மளால வந்து கண்டிப்பா வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் சரிங்களா தற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மூலம் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் தடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு தரப்புல வந்து சொல்லப்படுது அதே போல இந்தியாவோட வார கடன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்பது லட்சம் கோடி அவர்களுக்கு இந்தியாவோட வார கடன் இருக்கு அந்த வார கடன் வந்து குறையறதுக்கும் வழிவகை செய்யப்படும் இதன் மூலம் வந்து என்ன சொன்ன இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரமானது உயரும் சரிங்களா சோ எப்பயுமே கன்க்ளூசன் வந்து அப்படிதான் இருக்கணும் சரிங்களா சோ வந்து இந்த மசோதாவின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ இந்த டாபிக் வந்து நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் எக்கனாமிக் அப்பண்டஸ் பில் சோ இந்த பில்லு வந்து பாஸ் பண்ணப்படுது சோ இது வந்து ஆக்டா எப்ப மாறுது ஆக்டா மாறினதுக்கு அப்புறமா இதுல என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி கண்டிப்பா நம்ம சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கு அப்புறமா பாக்கலாம் சரிங்களா சோ நன்றி